ஸ்ரீஹரி திரு கோ பாலச்சந்திரன் அவர்களை நாம் அனைவரும் வருக வருக என இருக்கரம் குப்பி வரவேற்போம் நாம் வணக்கம் ஐயா நாம் பேராவளுடைய எதிர்பார்த்திருக்கும் அவருடைய அற்றை தமிழர் நோக்கும் இற்றை தமிழர் போக்கும் என்கின்ற தலைப்பிலான அவருடைய சிறப்புரையை இப்பொழுது வழங்குவார்கள் சிறு நமது சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் நமது கொரிய தமிழ் சங்கத்தினுடைய தலைவர் அவர்கள் அறிமுகம் செய்து வைப்பார்கள் நான் முனைவர் ராமசுந்தரம் உங்களை தொடர்பு கொண்டவன் தலைவர் கொரிய தமிழ் சங்கம் எங்களுடைய நிர்வாகிகளை வந்து ஒரு ஒரு நிறுவனங்கள் சொல்லிடுறேன் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குறவங்க முனைவர் பத்மநாபன் அப்புறம் முனைவர் சகாய டாக்டர் முனைவர் ராமன் துணைத் தலைவர் கிறிஸ்டி கேத்தரின் இப்படி எங்க நிர்வாகிகள் நிறைய இருக்காங்க ரொம்ப நன்றி நீங்க எங்க நிகழ்ச்சியில இணைந்து கொண்டதுக்கு தம்பி ஐயாவோட அறிமுகத்தோட ஆரம்பிச்சுட்டுலாமா ஆரம்பிச்சிடலாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அறிமுகம் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் திருமுகு கோபாலன் பாலச்சந்திரன் அவர்கள் அவருடைய நேர்மையான கருத்துக்கள் தமிழ் சமூகம் அரசியல் அரசுகளின் பின்னணியில் இயங்கும் நிலையான ஆற்றல் கொண்ட உயர் அலுவலர் கட்டமைப்பு மற்றும் அரசின் கொள்கை முடிவுகள் என மக்களின் வாழ்வில் தாக்கம் செலுத்தும் காரணிகளை கடைக்கோடி மனிதனும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எடுத்து சொல்லும் பண்பால் நம்மில் பலருக்கு ஊடக வழி மூலம் அறிமுகம் அறிமுகமானவர் அவர் ஒரு மேலாள் இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரி என்பதை தமிழ் கூறு நல்லுலகு நன்று அறியும் ஐயா அவர்கள் தமிழ்நாட்டின் ராமநாதபுரத்தை பூர்வீகமாகவும் சிவகாசியை பிறப்பிடமாகவும் கொண்டவர் சிவகாசி ஐயநாடார் ஜானகியம்மாள் கல்லூரியில் இளங்கலை வேதியதம் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலை ஆங்கிலமும் பயின்றவர் முதலில் அரசு கல்லூரியில் ஆங்கில விரிவுரையாளர் பின்னர் வங்கி அதிகாரி என பணிகளில் இருந்த அவர் தன்னுடைய இந்திய ஆட்சி பணி கனவை நோக்கிய தொடர் உழைப்பின் பயனாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரியானார் தன்னுடைய தமிழாசிரியர் சவரிமுத்து பேராசிரியர் கோவில் பிள்ளை மற்றும் வைத்தியநாதன் ஆகியோரின் தூண்டுதல் மற்றும் ஊக்குவிப்பு தம்மை இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரியாக சேர உதவியது என்று தெரிவிக்கிறார் ஐயா அவர்கள் மேற்கு வங்க தொகுதி இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரியாவார் அங்கு பதினேழு ஆண்டுகளும் இந்திய ஒன்றிய அரசு பணியில் பதினெட்டு ஆண்டுகளும் பணிபுரிந்திருக்கிறார் மேற்கு வங்கத்தில் நகர்ப்புற வளர்ச்சி மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் நலன் மனித வளம் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தம் ஆகிய துறைகளில் பணியாற்றி இருக்கிறார் ஒன்பது லட்சம் தொண்ணூறு லட்சம் மக்கள் தொகையையும் முற்றிலும் உளவு தொழிலை அடிப்படையாக கொண்ட வங்கத்தின் மிட்னாப்பூர் மாவட்டத்தின் முதன்மை நிர்வாக அதிகாரியாக பணியாற்றிய அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு காலகட்டத்தில் அம்மாவட்டத்தை இந்தியாவிலேயே அனைவருக்கும் உறுதியாக குடிநீர் கிடைக்கும் மாவட்டமாக தன் உழைப்பின் உழைப்பின் காரணமாக மாற்றியவர் ஒன்றிய அரசில் உள்துறை மக்கள் நல்வாழ்வு நலத்திட்டங்கள் சுற்றுச்சூழல் ஏற்றுமதி தொடர்பான ஆணையம் இந்திய மருத்துவ விலை நிர்ணய ஆணையம் இந்திய வானியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் என பணியாற்றிய அவர் சிறிது காலம் உலக வங்கியின் அறிவுரையாளராகவும் பணியாற்றி இருக்கிறார் தம்முடைய கடமை தவறாத நேர்மையாக நேர்மையான பணிக்காக அனைவராலும் பெரிதும் மதிக்கப்படுபவர் இன்று ஒரு பொது ஊடக திறனாய்வாளராக இருந்தாலும் தம் பணிக்காலத்தில் அரசு ரீதியாக தலைமை வகித்த தலைவர்களான திருமிகு ஜோதி பாசு திருமிகு ராஜீவ்காந்தி திருமிகு முரசுலி மாறன் உள்ளிட்ட தலைவர்களின் நேர்மையான செயல்பாடுகளை மக்களுக்கு சொல்பவர் தமிழ்நாட்டின் கந்தக பூமி என அறியப்படும் சிவகாசில் பிறந்த ஐயா அவர்கள் பணி மற்றும் அழைப்புகளின் நிமித்தம் இந்தியாவின் பல பகுதிகள் தெற்காசியா அமெரிக்கா ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கா என உலகின் பல இடங்களுக்கு பயணப்பட்டவர் தான் எங்கு சென்றாலும் தமிழ் பணி ஆற்றுவதையும் அப்பகுதியை தமிழ் அமைப்பு போல எப் தமிழ் அமைப்புகளோடு எப்போதும் தொடர்பு இருந்து இப்போது வரை உதவி வருவார் அவ்வகையில் கல்கத்தா தமிழ் சங்கத்தின் ஆயுட்கால மற்றும் மதிப்புறு தலைவராக மதிப்புறு தலைவராக உறுப்பினராக இருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி நாலு இரண்டாயிரத்தி அஞ்சில் சிறப்புமிக்க டெல்லி தமிழ் சங்கத்தின் தலைவராக இருந்திருக்கிறார் எங்கு சென்றாலும் தமிழின் சிறப்புகளை மட்டுமல்லாது தமிழ் உலகிற்கு தந்த பொக்கிசங்களை தனக்கு வாக்கும் உலக அரங்குகளில் எடுத்து சொல்ல மறவாதவர் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளில் என்ற கேளீர் என்ற கனியன் பூங்கொன்றனாரின் பாடலை மறைந்த இந்திய ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஐரோப்பிய பாராளுமன்றத்தில் கோடிட்டு பேசியதை நாம் அனைவரும் அறிவோம் நம்மை போல் அப்துல் கலாம் அவர்கள் மேல் பெருமதிப்பும் அன்பும் கொண்ட ஐயா பாலச்சந்திரன் அவர்களும் 
இந்த பாடலை அதே காலகட்டத்தில் ஆப்பிரிக்க நாடொன்றில் தான் கலந்து கொண்ட சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான மாநாட்டில் எடுத்துரைத்திருக்கிறார் தங்கள் நாம் தங்கள் நாட்டின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி இன்ன பிற சாதனைகள் இந்த உலகிற்கு தந்தது பற்றி சொன்ன மேலை நாட்டு பிரதிநிதிகள் சங்க காலத்தில் தமிழ் புலவர் ஒருவர் உலகத்தையும் உலக மக்களையும் தன் சொந்தங்களாக உரைத்திருப்பதை கண்டு வியந்து பாராட்டியிருக்கின்றனர் என்பதிலிருந்து ஐயாவின் தமிழ் பணியின் உயர்வை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் மேலும் அமெரிக்காவில் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமைய இங்கிருக்கும் தமிழ் மக்கள் உட்பட நாம் அனைவரும் நம்மாலான சிறிய உதவியை வழங்கியிருந்தோம் ஐயா அவர்கள் ஐம்பது உதவி நாம் சிறிய உதவி செய்த போது ஐயா அவர்கள் ஐம்பதாயிரம் அமெரிக்க டாலர்களை வழங்கியிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இப்படி சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் இடைவெளி இல்லாதவராக வாழும் நமது சிறப்பு விருந்தினரை தமிழ் என்ற ஒற்றை தொடர்பை தவிர அவருக்கு முகமரியாதை நான் புலனமொழியாக அழைத்த பொழுது மிகுந்த அன்புடன் ஏற்றுக்கொண்டார் அதற்காக ஐயா அவர்களுக்கும் ஐயாவை தொடர்புகளில் உதவிய நல்லுள்ளங்களுக்கும் மிக்க நன்றி ஐயா உங்களுடைய சிறப்புரையை தொடரலாம் நன்றி டாக்டர் ராமசுந்தரம் அவர்களே என்னை பற்றி ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி கட்டுரையே வசித்து விட்டீர்கள் மிகுந்த மிகுந்த நன்றி உங்களை பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் ஐயா நானும் இந்த சமூகம் நீங்க சொன்னீங்க வணக்கம் ஐயா ஐயா அவர் கம்போடிய மாநாட்டுக்கு கொடுத்த உழைப்பு எங்களெல்லாம் ரொம்ப வைக்க வச்சது அவங்க வந்து அது துவக்கம் தான் இன்னைக்கு மிக பெரிய அளவுல ஆயிருக்கு மிக்க மகிழ்ச்சிங்க மகிழ்ச்சி நான் வந்து முகமரியாத டாக்டர் ராமசுந்தரம் அழைப்பு விடுத்தவுடன் ஏற்றுக்கொண்டவைக்கு நன்றி தெரிவித்தார் ஆனால் நான் தான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் எங்கெல்லாம் தமிழ் வாழ வேண்டும் என்று எண்ணுகின்ற அறிவாய்ந்த முறையில் அந்த நோக்கத்திற்காக பாடுபடுகின்ற தமிழர்கள் இருக்கின்றார்களோ அங்கெல்லாம் தமிழின் மேன்மை உறுதி செய்யப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு இடமான கொரிய தமிழ் சங்கத்தில் பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நான் தான் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்ல வேண்டும் நான் எதை பற்றி பேசுவது என்று டாக்டர் ராமசுந்தரம் கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னார் எதை பற்றி வேண்டுமானாலும் பேசுங்கள் இயல்பாகவே பேச வேண்டும் என்று இருந்தாலும் பேசுங்கள் என்று சொன்னார் அதற்காக என்னுடைய நன்றி நான் ஒரு சில சொற்கள் நம்முடைய அற்றை தமிழருடைய வாழ்வு முறையை பற்றி சொல்லிவிட்டு இற்றை தமிழர் ஆகிய நாம் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை பற்றி கூறுகின்றேன் நான் கூறுகின்ற சொற்கள் உங்கள் பலருக்கு மகிழ்ச்சியை தராது அது சிந்தனையை தோன்றும் ஆனால் மகிழ்ச்சியை தராது நம்முடைய அற்றை தமிழர் ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நாகரிக சிறப்போடு வாழ்ந்த தமிழர்களை பற்றி நாம் அறிவதற்கு உதவுபவை மூன்று ஒன்று இலக்கியம் இரண்டாவது கல்வெட்டுக்கள் மூன்றாவது அகழ்வாராய்ச்சிகள் இந்த மூன்றும் தான் நம்முடைய பழைய வரலாற்றை பற்றி அறிவதற்கு உதவி செய்கின்றன இந்த மூன்றில் எதை உறுதியாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்றால் நடுநிலைமையுடன் விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே செய்யப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகள் தான் உறுதியான உண்மையை கூறுபவை கல்வெட்டுக்கள் பொய் சொல்லும் இலக்கியம் மிகைப்படுத்தும் உதாரணமாக ராஜேந்திர சோழன் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் ஒரு பெரிய கோயிலை தன்னுடைய தகப்பனார் கட்டிய அளவிற்கு தன்னுடைய தகப்பனார் கட்டியதை விட உயரமாக கட்ட வேண்டும் என்று முதலில் எண்ணினார் ஆனால் பின்பு மற்றவர்கள் எல்லாம் தகப்பனை மிஞ்சிவிட்டான் என்று பெயர் வந்தால் தகப்பனுக்கு புகழ் மங்குமே என்று சொன்னவுடன் தன் எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்ட பெருந்தகையாளர் அவன் சொன்னான் அப்படியானால் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் உள்ள சோழீஸ்வரம் என்ற அந்த கோயில் பெருவுடைய கோயிலை விட சற்று சிறியதாக இருக்கட்டும் என்று சொல்லி சிறியதாக அதை விட சற்று சிறியதாக கட்டிவிட்டான் சிற்பக்கலை அறிந்தவர்களுக்கு தெரியும் தஞ்சை பெருவுடையார் கோயில் அது ஆண்மை மிகுந்தது சோழீச்சுவரம் கங்கை கொண்ட சோழீச்சுவரம் பெண்மை மிகுந்தது தட் இஸ் மேல் இன் கேரக்டர் திஸ் இஸ் ஃபெமினைன் இன் கேரக்டர் இது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இதற்கு பணம் வேண்டுமே அந்த காலத்தில் அரசர்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது பெரிய கோயில் கட்டணும்னா மக்கள்கிட்ட ரொம்ப அதிக வரி விதிச்சு அதிருப்தி வரும் அப்படிங்கிறதுனால பக்கத்து நாட்டில் போய் கொள்ளை அடிச்சுட்டு வருவாங்க இதுதான் ராஜேந்திர சோழனும் பண்ணார் சாளுக்கிய நாட்டு நோக்கி போனார் அப்ப சாளுக்கிய நாட்டு நோக்கி போனவரு எல்லையில உள்ள ஒரு நகரத்துல தன்னுடைய கொள்ளையை முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்துட்டார் இதை பத்தி ரெண்டு விதமான கல்வெட்டுகள் ஒரு கல்வெட்டு வந்து என்ன சொல்றது ராஜேந்திர சோழனுடைய கல்வெட்டு 
எங்களுக்கு தேவையான செல்வங்கள் எல்லை நகரத்திலேயே கிடைச்சிருச்சு அதனால நாங்க வந்து எங்களுடைய காரியம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு திரும்பி வந்துட்டோம் அப்படின்னு இவங்களுடைய கல்வெட்டு சொல்லுது ஆனா சாளுக்கியருடைய கல்வெட்டு வந்து எல்லையில வந்தவங்க நாங்க மிதிச்ச மிதியில ஓடி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது சொல்லுது அப்போ கல்வெட்டுகள் போய் சொல்ல முடியும் அவங்க அவங்களுக்கு வசதியானபடி இந்த இருபத்தி மூன்றாம் புலிகேசையில வந்து இவர் சொல்லுவார் வடிவேல் வரலாறு முக்கியம் அமைச்சரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லாதும் பொருளாதும் வந்து இது பண்ண பார்ப்பாரு அது மாதிரி கல்வெட்டுகள் போய் சொல்ல முடியும் இலக்கியம் எப்படி மிகைப்படுத்த முடியும் என்பதற்கு நம்முடைய இலக்கியங்களிலும் வடநாட்டு இலக்கியங்களிலும் உலக இலக்கியங்களிலும் பல உதாரணங்கள் இருக்கின்றன நம்முடைய இலக்கியத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அணிகள் உண்டு ஒன்று வந்து இல் பொருள் ஓமை அணி இன்னொன்று வந்து உயர்வு நவிர்ச்சி அணி இல்லாததையே சேர்த்து வச்சு சொல்றது தான் இல் பொருள் ஓமை அணி இருக்கிறத ரொம்ப அதிகமா உயர்த்தி காட்டுறது வந்து உயர்வு நவிர்ச்சி அணி இது வந்து எல்லா கவிஞர்களும் வந்து கையாண்டிருக்காங்க இப்போ கம்பராமாயணத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் மறைகிற மாலை நேரம் ராமச்சந்திரன் வந்து தன்னுடைய மனைவியோடையும் தன்னுடைய தம்பியோடையும் இளவலோடையும் போய்கிட்டு இருக்காரு அப்ப சூரியன் வந்து மறையுது இதுதான் நடக்கிறது அதை வந்து கம்பர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ராமச்சந்திரனுடைய அழக பார்த்த உடனே அவனுடைய முக ஒளிய பார்த்த உடனே இந்த ஒளிக்கு முன்னால் என்னுடைய ஒளி எம்மாத்திரம்னு நாணப்பட்டு போய் சூரியன் வந்து மறைஞ்சிட்டாரு வெய்யோனொழி தன்மேனியின் விரிசோதியன் மறைய வெய்யோனொழி தன்மேனியின் விரிசோதியன் சூரியன் மறைய ராமன் எப்படி போறான் பொய்யோ எனும் இடையாளோடும் இளையானோடும் போனான் இருக்கவே இருக்காதோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒல்கி நசிந்த இடை கொண்ட அந்த சீதையுடனும் தன்னுடைய இளவலுடன் போனான் பொய்யோ எனும் இடையாளோடும் இளையானோடும் போனான் அவன் எப்படி இருந்தானா ராமன் மையோ மரகதமோ மரிகடலோ மழைமுகிலோ என்ன ராமன் வந்து சியாமல நிறுத்தவன் கருத்து நிறுத்தவன் அதனால இந்த க இந்த இது வண்ணங்கள்லாம் சொல்ற மையோ மரகதமோ கரும்பச்சை மரிகடலோ கருநீலம் மழைமுகிலோ கருப்பு ஐயோ இவன் வடிவென்பதோ ஒரு அழியா அழகுடையான் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சப்பேன் அப்ப இந்த மாதிரி வந்து உயர்வு நவிர்ச்சி அணிங்கிறது சர்வசாதாரணமா இருக்கும் அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியணும்னா நம் இலக்கியங்களை நாம் வரலாற்று நூல்களாக பார்க்க கூடாது அது தவறு இலக்கியங்கள் சில அடிப்படை உண்மைகளை கூறும் அதனுடன் துணைந்துரைகளும் இருக்கும் இளங்கோ வந்து தன்னை என்னைக்குமே ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர்னு சொன்னதில்லை அவர் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு கவிஞர் ஆனா அவர் வரலாற்று ஆசிரியரா சொல்லி அதுல உள்ள ஒவ்வொருவரையும் வரலாறுன்னு சொல்லி நம்மள எல்லாம் நம்ப வைக்கிறாங்கல்ல இது ரொம்ப தவறான ஒரு போக்கு அப்படி இருக்காங்க அப்படி பேசுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இதனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்முடைய உண்மையான பெருமைகளை உரைப்பதற்கு மறந்து விடுகிறோம் இல்லாத பெருமைகளை சற்று ஏற்றி போற்றி பறைசாற்றுவதன் மூலம் வரலாற்றை சரியாக அறிந்த வெளிநாட்டவர் முன்னால் நாம் அப்படி இல்லாத பெருமைகளை பற்றி பேசும் பொழுது நம்மை பற்றிய தாழ்வான அபிப்பிராயம் உருவாக உருவாகின்றது அதன் காரணமாக நம்முடைய உண்மையான பெருமைகளை கூட அவர்கள் சந்தேகிக்க துவங்கி விடுகிறார்கள் இது வந்து நடத்துறது இப்ப நீங்க எல்லாருமே வந்து உங்களுடைய டொமைன் நாலேஜ்னு சொல்லுவோம் ஒரு இதுல என்ஜினியரிங் படிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க இதுல ரொம்ப பெரிய புத்தி கூர்மையோட படிச்சு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிச்சு டாக்டரேட் முடிச்சு இன்னொரு நாட்டுல கொரியா பாதி ஒரு நாட்டுல வந்து மற்றவர்களுக்கு இழைத்தவர்கள் இல்லை என்ற பெருமையுடன் வாழ்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு தமிழ் உணர்வு ரொம்ப இருக்கு நம்ம எல்லாருமே தமிழ் ஆர்வலர்கள் நம்மட்ட தமிழ் அறிஞர்கள் வந்து அதிகமா கிடையாது அது நம்முடைய குறை கிடையாது தமிழ் அறிஞரா இருக்கணும் இல்ல நீங்க பொறியியல் அறிஞரா இருக்கீங்க தமிழ்ல ஆர்வத்தோட இருக்கீங்க அப்போ ஒரு தவறான தகவலை உங்ககிட்ட நான் சொல்லிட்டேன்னா இப்ப நான் வந்து பேசும்போது அஹ் பாலச்சந்திரன் ஐயா வந்து நிறைய தமிழ் படிச்சிருக்காருங்க ஒரு அபிப்பிராயத்தோட வர்றீங்க நான் உங்ககிட்ட தவறான கருத்துக்களை மாறி மாறி சொல்லிட்டே போறேன்னா அதெல்லாம் நம்புவீங்க நீங்க அப்படி நம்புறதுனால என்ன ஆகும் இன்னொரு இடத்துல போய் நீங்க பேசும்போது அந்த தவறான தகவல்கள் எல்லாம் நம்முடைய பெருமைகளை வந்து பேசுவீங்க இது உங்க தப்பு இல்ல ஏன் தப்பு தப்ப சொன்னது ஏன் தப்பு ஆனால் அந்த இன்னொரு இடத்துல நீங்க பேசும்போது அங்க வரலாறு பற்றி சரியா படிச்சு உலக வரலாறு பற்றி படித்தவர்கள் ஆர்வத்தின் காரணமாக இந்திய வரலாறு தமிழ்நாட்டின் வரலாறை படித்தவர்களுக்கு வந்து என்ன இவ்வளவு தப்பு தப்பா இவர் வந்து ரொம்ப பெருமை பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா தமிழ் இனமே அப்படித்தானோ அப்படிங்கிற நினைப்பு வந்துடும் இதுதான் அற்றை தமிழருக்கும் இற்றை தமிழருக்கும் உள்ள அடிப்படை வேறுபாடு என்னன்னா அற்றை தமிழர்கிட்ட வந்து இப்படி தவறுகளை சரி சரியானவைகளாக சொல்லும் போக்கு இருந்ததே இல்லை அவருடைய கவிதைகளில் புனைந்துரைகள் இருந்திருக்கின்றன புகழுரைகள் இருந்திருக்கின்றன ஆனால் பொய்யுரைகள் இருந்ததில்லை இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து 
தமிழர் அற்றை தமிழர்னு சொல்லி நம்ம பேசும்போதே முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா போய் இமயமலை போய் குடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க சேரன் செங்குட்டுவன் போனா கரிகால் உடவன் போனா இன்னைக்கு வரைக்கும் இதுக்கு ஆதாரமே கிடையாது ஒரு ஆதாரம் கிடையாது ராஜேந்திர சோழன் வந்து வடநாட்டு பக்கம் போனபோது கூட ஹி வென்ட் அட் தி கோஸ்டல் ஏரியா ஏன்னா அவர் போனது வந்து நாட்டை பிடிக்கணும்னு போகல அவர் போனது வந்து அந்நாரம் வந்து இங்க வந்து இந்த இதெல்லாம் இந்த சமயங்கள்லாம் ரொம்ப ஆழ்ந்து நிலை பெற்று விட்டதுங்கிறதுனால கங்கையில இருந்து தண்ணி கொண்டு வந்து இந்த சோழீஸ்வரத்துக்கு வந்து நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் குடமுழுக்கு பட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னதுனால அதுக்காக வேண்டி அனுப்பின தன்னுடைய படையை படையை அனுப்பும் போது எல்லா இடத்தையும் போய் அடிச்சுட்டுவான்னு சொல்லல பர்பஸ் சொல்லுங்க இதுக்காக வர்றோம்னு சொல்லி ஏத்துக்கிட்டு வழிவிட்டாங்கன்னா நட்பர் அவங்களுக்கு நண்பர்களை வச்சு நம்ம போய்கிட்டே இருப்போம் நம்ம கிட்ட இடஞ்சல் பண்ணாங்கன்னா அவங்கள அடிச்சு ஜெயிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போவோம் நமக்கு கங்கை நதி தேவை கங்கை நதி நீர் தேவை இதுக்காக தான் போனார் அவரு போய்கிட்டு இருந்த அதே நேரத்துலதான் முஸ்லீம் படையெடுப்பு இந்தியால நடந்தது சென்ட்ரல் இந்தியால ஹாட் பெல்ட் ஹிந்தி ஹாட் பெல்ட் சொல்லுவோமே அங்க அதே காலகட்டத்துல ஆனா அந்த காலகட்டத்துல இவங்க ரெண்டு பேரும் மோதி இருந்தா என்ன ஆகும் நமக்கு தெரியாது சோழர்கள் வெற்றி பெற்றதற்கு வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தன அதற்கு காரணம் சோழர் படை மிக கொடூரமான படையாக போர்க்களத்தில் இரக்கம் கிடையாது என்பதனை அடிப்படை நோக்கமாக கொண்ட படையாக இருந்தது அதை தவிர போர் தந்திரங்கள் மிகுந்த படையாக இருந்தது அவங்க வந்து ஒரு நாட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே இங்க இருந்து ஒரு பப்ளிசிட்டி கேம்பெயின் ஒண்ணு போகும் ஐயோ வர்றாங்க ராட்சியர்கள் என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது அப்ப ஏற்கனவே ஒரு அச்ச உணர்வை தோற்று வச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க உள்ளே போவோம் இந்த மாதிரி போர் தந்திரங்கள் நல்லா தெரிஞ்சவர்களா இருந்தாங்க போர் முறைகள் தெரிந்தவர்களாகவும் போர் வல்லமை மிகுந்தவர்களாகவும் சோழர்கள் இருந்தார்கள் அறுபதனாயிரம் யானைகள் இருந்தது ராஜேந்திர சோழன் காலத்துல சோழ நாட்டுல அறுபதனாயிரம் யானை இருந்தது இந்த அறுபதனாயிரம் யானைக்கு வந்து இப்ப தீனி எப்படி போட்டாங்க மற்ற நாடுகள்ல இருந்து ஃப்ரெண்ட்லி நேஷன்ஸ் சொல்றனே சினேக நாடுகள்ல இருந்து கப்பம் வாங்கினாங்க மக்கள்கிட்ட இருந்து வரி வாங்கினாங்க இப்ப கரிகால் உலகன் ஐம்பது ஆண்டு காலம் அரசாண்ட கரிகால் உலகம் ஒரு கோயில் கூட கட்டல அவர் வந்து நீர் மேலாண்மையில வந்து சிறந்தவர் அந்த சோழ நாட்டுக்கு வந்து அதுக்கு முன்னாடி கரிகாலன் வளர்றதுக்கு முன்னாடி சோழ நாட்டுக்கு இருந்த ஒரே பேரு புனல் நாடு ஏன்னா ஒவ்வொரு மான்சூன்லயும் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும் பயிர் பச்சைகள் அழியும் இந்த சோழ நாடு வள நாடு அப்படின்னு மாறினதே இந்த கரிகாலனுக்கு அப்புறம் தான் இப்ப எல்லாரும் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க இவர் அணைய கட்டினான்னு கதை விடுறாங்க கல்லணைய கட்டினான் நம்ம தான் பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருந்தா சங்ககால இலக்கியத்துல பட்டினப்பாலின்னு சொல்லி அவரை பற்றி அவ்வளவு பெரிய இலக்கியம் படிச்சதுல ஒரு வரி கூட அணைய கட்டினான் இல்லைன்னு சொல்லி கேட்டா அது தப்பு நம்முடைய தப்பு ஏன்னா அவர் கட்டினது வந்து அணை இல்லை அவர் கட்டினது பராஜ் இட் வாஸ் நாட் அ டேம் இட் வாஸ் அ பராஜ் அணை என்பது நீரை தேக்குவது பராஜ் என்பது நீரை ஒழுங்கு படுத்துவது அவர் நீரை ஒழுங்கு படுத்தினார் புதிய வாய்க்கால்களை கட்டினார் எக்ஸஸ் வாட்டர்ன்னு சொல்லுவோமே மிகுந்திருக்கும் கங்கை நதிப்புறத்து கோதுமை பண்டம் காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறி செய்ய மாறி செய்யணும் சொல்லும் போது அஹ் இந்த இந்த நாட்டில் உள்ள மீது நீர் மிகையால் மையத்து நாடுகளில் வளம் செய்வோம் சொல்லி இவர் சொல்லுவார் பாரதியார் அது மாதிரி அந்த நீர் மிகை அப்படிங்கிறது இருந்தத அது வந்து புனல் நாடு ஆக்கிக்கிட்டு இருந்தத ரெகுலேட் பண்ணி அதை ஒழுங்குபடுத்தி சோழ நாட்டை வள நாடாக ஆக்கினார் இப்ப நம்ம எல்லாரும் ரொம்ப பெருமையா வந்து இவங்களை ராஜேந்திர சோழன் வந்து கங்கை கொண்டார் கடாரம் கொண்டார் அப்படின்னு சொல்றோம் நமக்கு ஒண்ணு தெரியணும் இப்ப நான் உங்களை கேட்கிறேன் அதெல்லாம் ரொம்ப பெருமையான விஷயமா இருக்கும்னா இப்ப சைனாக்காரங்க வந்து அருணாச்சல பிரதேச பிடிக்கிறது மட்டும் ஏன் தப்பு அவன் அவன் திறமையை காமிக்கிறான் அன்னைக்கு நம்மால நம்ம திறமை அவ திறமை காமிச்சாரு இன்னைக்கு இவன் திறமை காமிக்கிறான் அதனால வந்து ஒரு நாட்டின் நல்லாட்சி என்பது பிற நாடுகளை கவர்வது இல்லை ஒரு பசியும் ஓவாப்பினையும் செருபகையும் சேராது எழுவது நாடு அப்படின்னு வள்ளுவர் சொன்னார் அதுதான் ஒரு உண்மையான அரசனுடைய இலக்கணம் சோழ வளநாடு வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு அறுபது நேரம் யானைகளை கட்டி வைக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டது சாம்ராஜ்ய விஸ்தரிப்பு என்ற ஆசையின் காரணமாக இந்த சாம்ராஜ்ய விஸ்தரிப்பு வந்ததுனால அடுத்த ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு தமிழ்நாடு வந்து அடிமை அடிமை நாடா மாறிடுச்சு இது பல பேருக்கு தெரியாது அதனால சோழ நாடு இந்த பிற்கால சோழர்களுடைய வளர்ச்சி என்பது முற்றிலும் வளர்ச்சி அல்ல சில அடிப்படை தளர்ச்சிகளையும் உருவாக்கி விட்டது வரலாறு என்பது நாம் அனைவரும் நடுநிலைமையோடு நோக்க வேண்டிய ஒன்று அப்போ அந்த காலத்தில் நீங்க பாருங்க சோழ நாடுன்னு சொல்றமே பாண்டிய நாடுன்னு சொல்றமே அந்த பாண்டிய நாடுங்கிறது என்னது அன்னைக்கு இருந்த பிரிக்கப்படுவதற்கு முன்னால் இருந்த ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி மதுரை இந்த மூணு மாவட்டமும் சேர்ந்ததுதான் பாண்டிய நாடு
அந்த ரோம் நாட்டு பிளினின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அவர் பேரு அவர் வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதினார் ஐயையோ இந்த தமிழர்கள் வந்து கொடுக்குற முத்த வாங்கி வாங்கி நம்ம நாட்டு பொருளாதாரமே நாசமா போய்கிட்டு இருக்கு பெண்களுக்கு எல்லாம் சொன்னாரு அம்மா கழுத்துல போடுமா கையில போடுமா செருப்புல எல்லாம் போடுறே அம்மா முத்துக்களை அதை பதிக்கணும்னு சொல்லி நம்ம நாட்டு பொருளாதாரம் நாசமா போகுதே அப்படின்னு சொல்லி அவர் எழுதினார் அந்த அளவுக்கு வணிகத்துல சிறந்து விளங்குறாங்க அந்த கால தமிழர்கள் நம்முடைய கோட்டை கொத்தளங்களில் யவனர்கள் வாயு காப்பாளர்களாக இருந்தார்கள் இது ஒரு வரலாற்று உண்மை அவங்க என்ன நம்முடைய மாமானா மச்சானா நல்ல சம்பளம் கொடுத்தோம் அதனால இங்க வந்தாங்க நம்ம எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு போறோமே அதே தான் வி வேர் ஜாப் ப்ரொவைடர்ஸ் வி வேர் நாட் ஜாப் சீக்கர்ஸ் இது வந்து அந்த அற்றை தமிழருடைய மிகப்பெரிய வலிமை அப்போ அந்த காலத்துல எல்லாமே சின்ன சின்னதா நீங்க பாழ சோழ நாடு எடுத்துங்க இன்னைக்கு அந்த அந்த பிரிபடாத பிரிபடாத ஏன் சொல்ற இன்னைக்கு ராமநாதபுரம் வந்து மூணு மாவட்டம் ஆயிருச்சு அன்றைக்கிறது ராமநாதபுரம் ராமநாதபுரம் சிவகங்கை விருதுநகர் மூணு மாவட்டம் ஆயிருச்சு அதனால பழைய மாவட்டங்களை பத்தி நான் சொல்றேன் பழைய பிரிபடாத மாவட்டங்கள் தஞ்சாவூர் திருச்சி இதுதான் அடிப்படை அவங்களுக்கு இதை தவிர கொஞ்சம் அந்த பக்கம் செங்கல்பட்டு வரைக்கும் அவங்க வந்து இருந்தாங்க அதுக்கு மேல இல்ல சேர நாடுங்கிறது முழுசா வந்து சேர நாடு இன்னைக்கு உள்ள கேரளா வந்து சேர நாடா வந்து இருந்தாங்க இந்த இவங்க திரு திருவனந்தபுரத்துல மட்டும் இல்ல கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருந்தாங்க அவங்களுடைய சேர நாடு இந்த பாண்டிய நாடு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு தரமும் வந்து இந்த சி எரோஷன் வந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது கடல் நீர் அரிப்புங்கிறது நடந்துகிட்டு இருந்தது இந்த கடல் கடல் நீர் வந்து அவங்களுடைய பிரதேசம் கொஞ்சம் அரிச்ச உடனே அதை ஈடுகட்டுறதுக்காக போய் சேர நாட்டு வந்து கொஞ்சம் தான் பிடிச்சுக்குவாங்க ஏன்னா ஓரளவுக்காவது நிலப்பரப்பு வேணுமே அப்படின்னு சொல்லி நிலந்தருவின் பாண்டியன் ஒருத்தர் இப்ப இந்த குமரிக்கண்டம் இன்னொரு என்னுடைய நண்பர் ஒரிசா பாலுக்கு எனக்கும் பயங்கரமான சண்டை பல சமயங்கள்ல வந்து இதனாலதான் அவர் சிலப்பதிகாரத்தை வந்து அந்த சிலப்பதிகாரம் வரலாற்று நூல்னு சொல்லி எழுதி விட்டுருவாரு இது குமரிக்கண்டம் வந்து இருந்ததுன்னு சொல்லி இன்னும் சொல்லிட்டு இருக்காரு அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க ஆய்வுல வந்து அந்த அஹ் அதுக்கு இன்னொரு பேர் உண்டே அந்த குரங்குகள் குரங்குகளுடைய பேர் அந்த அந்த அதுவும் இந்த குமரிக்கண்டமும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்ப அந்த குரங்குகளுடைய பேரை வச்சு ஒரு வரலாற்று அறிஞர் வந்து அதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து அந்த காண்டினென்ட் பேர் வச்சாரு அந்நா நமக்கு என்ன தெரியணும்னா ஆப்பிரிக்காவும் இந்தியாவும் கடலால் பிரிக்கப்படாத காலம் படகாஸ்கர் இதெல்லாம் கடலால பிரிக்கப்படாத காலம் அந்த கால மனித இனமே கிடையாது லெமூரியா லெமூரியா கண்டம் சொல்றாங்களே லெமூரியா வந்து அது வந்து ஒரு வகையான குரங்கு அந்த லெமூரியா இருந்த காலத்துல மனித இனமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் லெமூரியால இருந்து எத்தனையோ வகையா குரங்குகள் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நியாண்டர்த்தல் வந்தாங்க நியாண்டர்த்தல் வந்து ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் நம்ம மூணு வகையான ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் நம்ம இருந்தோம் இந்த ஹோமோ சாப்பியன் பிறக்கும் போதே ஜீன்ல வந்து ஏதோ ஒரு மர்டரஸ் டெண்டன்சி கொலைகார உணர்வு வந்து அந்த ஜீனோட ஒட்டி பிறந்திருக்கு முதல்ல செஞ்சது நியாண்டர்த்தால் அத்தனை வரையும் அழிச்சது அந்த மாதிரி வரலாற்று பார்த்தோம்னா சரி ரத்தம் கொட்டினதுதான் ரத்தம் கொதிச்சதை விட ரத்தம் கொட்டினதுதான் ரொம்ப அதிகம் அப்படித்தான் வரலாறு உலக வரலாறு வந்து இருந்தது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்ப குமரி கண்டம்னு சொல்லி ஒரு கண்டம் இருந்ததாகவும் அதில் ஐம்பத்தாறு நாடுகள் இருந்ததாகவும் சொல்றதுக்கு எந்த விதமான ஆதாரம் கிடையாது ஏன்னா அப்படி இருந்திருந்தா இப்ப நிலந்தருவின் பாண்டியன் வந்து அஹ் நில அறிப்பினால் அங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா மூன்றாவது சங்கம் தோற்று வீச்சதை பத்தி ஒரு பாடல் அந்த பாடல்ல என்ன சொல்றாங்க ஒரு நீர் அரித்து விட்ட காரணத்தினால் மேடான பகுதிக்கு சென்று தன்னுடைய புலவர்களை அமர்த்தி மூன்றாவது சங்கத்தை நிலந்திருவின் பாண்டியன் தோற்று வைத்தார் அப்படின்னு சொல்றாங்க சுனாமி வந்ததுன்னா மேட்டுக்கு போறதுக்கு எங்க டைம் இருக்கும் எங்க நேரம் இருக்கும் அடிச்சுட்டு போயிருமே எல்லாத்தையும் அதனால அப்படிப்பட்ட சுனாமி வந்து குமரி கண்டு வந்து கேள நாடுன்னு சொல்றது அந்த காலத்துல வந்து கிராமத்தை வந்து சிற்றூர் வந்து நாடுன்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு கூட இதுல வந்து நீங்க தஞ்சாவூர் பக்கம் போனீங்கன்னா பல சிற்றூர்களுக்கு நாடுன்னு சொல்லி முடியும் பேர் இருக்கிறது சோ நில அரிப்பின் காரணமாக இவைகள் வந்து அறிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அதை பற்றி சரியான ஆய்வு நடத்தவே இல்லை நம்முடைய மிகப்பெரிய இப்பதான் இந்த அரசு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஒரு உணர்வு வந்திருக்கு இந்த கீழடி வந்து இந்த போன அரசு இருந்த போதே கீழடியை யாராலையும் மறைக்க முடியாத அளவுக்கு கீழடைய வரலாற்று ஆய்வுகள் வந்து உணரப்பட்டுருச்சு அப்ப அடுத்து வந்து அங்க இருந்த நிர்வாக அதிகாரிகள் ஒரு சிறப்பான காரியம் பண்ணாங்க கீழடியை பத்தி பாரதியார் சொன்னார்ல மறைவாக நமக்குள்ளே பழங்கதைகள் சொல்வதில் ஒரு மகிமை இல்லை திறமான புலமையனில் வெளிநாட்டார் அதை வணக்கம் செய்யல் வேண்டும் சொன்னாரு அதனால கீழடி பைண்டிங்ஸ் எத்தனை எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கல அத்தனையும் அத கார்பன் டேட்டிங்க்கு மறுக்க முடியாத புகழ் உடைய அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அவங்க உறுதிப்படுத்திட்டாங்க ஆமா இது கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டை
எழுதப்பட்ட மொழியாக இருந்தது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மையாக இன்று ஆகிவிட்டது இதெல்லாம் நம்முடைய உண்மையான பெருமைகள் அதனால எழுதப்பட்ட மொழி என்று பார்த்தால் இந்தியாவின் முதல் மொழி தமிழ்தான் அதுக்கு முன்னாடி பிராக்கிருதின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அசோகருடைய கல்வெட்டு இப்ப கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அசோகாஸ் இன்ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு இப்ப அதுலயே வந்து ஒரு பெரிய வரலாற்று ஒண்ணு இருந்தது அது என்ன அசோகர் மட்டும் கல்வெட்டு நட்டாரு ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வடநாட்டுல வந்து என்ன ஒழுங்குமுறை இருந்த நிர்வாக முறை இருந்ததுன்னா சட்டம் இயற்றும் உரிமை அந்த பிராமணர்களுடையது சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் உரிமை சத்திரியர்களுடையது மன்னர்களுடையது அப்படின்னு இருந்தது அசோகர் வந்துதான் சொன்னாரு நீ யார் சட்டத்தை இயற்றதுக்கு ஆள்றவன் நானு எனக்கு தானே தெரியணும் எந்த சட்டம் இயற்றப்பட வேண்டும் எந்த சட்டம் மக்களுக்கு சரியாக இருக்கும் எது சரியாக இருக்காதுன்னு அதனால அசோகர் தான் இந்திய மன்னர்கள்ல முதல் தரவா முதல் முறையாக என் சட்டத்தை நான் வடநாட்டு மன்னர்கள் என் சட்டத்தை நான் இயற்றும் சொன்னாரு அதனாலதான் அதுக்கு பேர் அசோகா இன்ஸ்கிரிப்ஷன் மத்திய பிரதேசத்துல கண்டுபிடிச்சாங்க அது வந்து கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது பிராகிருதி மொழியில எழுதியிருந்தாங்க சம்ஸ்கிருதத்துக்கு நான் நேரம் வரிவடிவமே கிடையாது சம்ஸ்கிருதம் பல நூற்றாண்டு சம்ஸ்கிருதி இலக்கியம் இருந்தது வேதாசு இருந்தது வேதங்கள் இருந்தது ஆனா வரிவடிவம் கிடையாது அப்ப பிராகிருதி தான் இந்தியாவிலேயே ரொம்ப பழமையான எழுத்துருவம் பெற்ற மொழின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த காலத்துல கீழடி வந்து சொல்லிருச்சு இல்லை அதுக்கும் மேலாக இன்னும் இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் நாங்கள் இருந்தோம் அப்படி டாக்டர் ராமசுந்தரம் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் எப்ப முடிக்கணும்னு சொல்லி என்கிட்ட சொல்லியிருக்க நான் முடிச்சிட்டேன் ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய கடல் மாதிரியான விஷயங்கள் பேசிட்டு போனா பேசிட்டே போலாம் எந்த அளவுக்கு பேசு பேச்சு முடிக்கணும்னு நீங்க சொன்னோம்னு நான் முடிச்சிடுறேன் இப்போ இந்த தமிழுக்கு வந்து இந்த பெருமை இருக்கு மறைக்கவே முடியாது தமிழுடைய உண்மையான பெருமை என்ன வள்ளுவம் மாதிரி ஒரு நூல் தோன்றினது நம்ம சமீப கால அண்மை காலத்துல பெருஞ்சித்திரனான் ஒரு மாபெரும் தமிழ் அறிஞர் இருந்தார் அவர் வந்து தபால் துறையில வேலை பார்த்தவர் மைய அரசுல இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல வந்து பெருஞ்சித்திரன்கிறது அவருடைய புனைப்பெயர் அவர் வந்து இந்த போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து லீவ் போட்டார் லீவ் போட்டு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துல கலந்துகிட்டு கைதாகி உள்ள போயிட்டார் அங்க தன்னுடைய புனைப்பெயர் பெருஞ்சித்திரன்கிற பெயர் கொடுத்தார் அப்ப பெருஞ்சித்திரனுடைய அவருடைய உண்மையான பெயரையும் யாரும் வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கல ஞானம் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்ல லீவ் போட்டு அங்கிருந்து சம்பளம் வாங்கிட்டு ஜெயில் கொடுத்திருந்தார் தமிழ் மேல் ஒருத்த ஆகத்தினால வந்து இருந்தார் ரொம்ப அற்புதமான கவிதைகள் எழுதியிருக்கார் அவர் பாரதியார் பத்தி இது வள்ளுவரை பத்தி ஒன்று சொல்லுவாரு பெற்றி தெருமான் பெறலறிய மெய்ப்புகழோ வற்றிய நம் வாழ்க்கை வளம் பெருக்கும் நல்லாசா நல்லறத்தின் வித்து நடுவூர் பழுத்த மரம் இல்லறத்தை காத்த எழில் தந்தை செந்தமிழின் ஆட்சிக்கு வாட்சி கொடுத்து இருந்த மாப்புலவன் பாட்டிறைவன் கல்வி கதிரோன் கருத்துக்கு சொல்லுழவன் பல்துறைக்கும் உள்ளொழியால் பாட்டுரைத்த செம்புலவன் தன் பெயர் கூறா தனித்தகையோன் ஆழ்ந்தகன்ற பேரறிவால் ஆன்ற முதல் நூலான் காழ்த்த அறிவுமணி கங்குகரையற்ற கடல் அப்படின்னு சொல்றாரு இது அத்தனையும் முதல்ல அதை சொல்லும் போது ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொல்லுவாரு எவ்வூரும் என்னாடும் எவ்வினமும் வள்ளுவனை தம்மூரான் தம் நாட்டான் தம் இனத்தான் என்று கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு உண்மை மறுக்க முடியாத உண்மை இப்படிப்பட்ட உலக இலக்கியங்களில் யூனிவர்சல் பீஸ் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் என்று சொல்லுவோமே உலகத்தின் அனைத்து சாராம்சங்களையும் கொண்டிருக்கின்ற தன்னுள்ளே கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அற்புதமான நூலை படைத்த வள்ளுவர் காட்டும் வழிகளை நாம் பார்ப்போம் என்றால் அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிற ஒரு நாட்டுல வந்து மன்னர் வந்து எதுவுமே வேலை பார்க்க மக்கள் நல் மக்கள் மட்டும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லல அவர் அரசாள வேண்டிய முறையை சொல்லியிருக்கார் அந்த அரசாள வேண்டிய முறையில வந்து அவர் சொல்றாரு சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம் அதனால் உழந்தும் உழவே தலை உழவு மறந்துடாதீங்க மன்னனுக்கு வந்து அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்து வந்து என்ன சொல்றாரு கொலையின் கொடியாரை வேந்தொருத்தல் பைங்கூழ் களை கட்டத களை கட்ட களை கட்டதனோடு நேர் கொடியவரை ஒருத்தல் என்பது களையை பயிரிலிருந்து அருவறுப்பது போல் அதை நாம் செய்ய வேண்டும் ஒரு அரசன் செய்ய வேண்டும் அரசனிடம் அறக்குணம் இருக்கும் அளவிற்கு மறக்குணமும் இருக்க வேண்டும் குடி புறம் காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல் வடு என்று வேந்தன் தொழில் இது வள்ளுவர் சொன்னார் வல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எங்கான்றும் வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில் எந்த நேரத்துல எந்தெந்த நாட்டுல நடக்குது அப்படிங்கறத வந்து அவர் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து இன்னொன்னு முக்கியமா சொன்னார் வாழ்வோல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக கேள்வோல் பகைவர் தொடர்பு பக்கத்திலேயே இருந்து குடிய கெடுக்கிறாங்களே அவங்க எல்லாம் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது அரசனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்படி எல்லாம் சொன்ன வள்ளுவர் வந்து மத்த நாடுகளிலும் போய் கைப்பற்றி பெரிய சாம்ராஜ்ய அதிபதி யாருன்னு சொல்லல மக்களை முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு இறையென்று வைக்கப்படும் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொன்னார் இப்போ இந்த மாதிரியான நல்ல நூல்கள் எல்லாம் படிக்க
அந்த நூல்ல வள்ளுவர் அடிப்படையா என்ன சொன்னாரு எப்பொருள் யார் யாருவாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவுன்னு சொன்னார் இதுதான் வள்ளுவர் சொன்னதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குரல் வந்து இதுதான் எப்பொருள் யார் யாருவாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு இப்ப வள்ளுவரையே கடவுளாக்கி விட்டுருமே இது மாதிரி தப்பு என்ன இருக்க முடியும் இப்ப பெரியார் வந்து பத்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தோன்று இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை வாழ்ந்த பெரியார் இ வே ராமசாமி அவர்கள் சொன்னாரு பல கருத்துக்கள் சொன்னார் ஆனா சொல்லும் போது அவர் என்ன சொன்னாரு நான் சொல்றேங்கிறதுக்காக ஏத்துக்காதீங்க நீங்க வந்து ஆராய்ந்து பாருங்க யூ கிரிட்டிக்கல் லுக் அட் மீ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதே மாதிரிதான் அன்னைக்கு வந்து வள்ளுவர் சொன்னாரு எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பீங்க அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு எதனால அப்படி காம் காம் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு உதாரணம் சொல்றேன் இந்த மயிர் நீப்பின் வாழா கவரிமா அன்னார் உயிர் நீப்பர் மானம் வரின்னு சொல்லி வள்ளுவர் சொன்னார் இதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க ஒரு மான் ஒன்று இருக்கு அது கவரிமான் பேரு அது உடம்புல இருந்து ஒரு முடி கொட்டி போச்சு நம்ம செத்து போயிடும் அந்த அளவுக்கு மான உணர்வு உள்ளது அது மாதிரி மனிதர்கள் இருக்கணும் மயிர் நீப்பின் வாழா கவரிமான்னார் உயிர் நீப்பர் மானம் வரேன் அப்படின்னு வள்ளூர் சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னாங்க வள்ளூர் வந்து ரொம்ப விவரமா சொன்னார் அவர் கவரி மான் அப்படின்னு சொன்னார் கவரி மா அதான் அவர் சொன்னார் மயிர் நீப்பின் வாழா கவரி மா அன்னார் உயிர் நீப்பர் மானம் வரேன் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா திபெத்துல சிக்கிம்ல பூட்டான்ல இந்த ஹிமாலயத்தின் உயர் பகுதிகளில் வந்து யாக் அப்படின்னு ஒரு எருமை இருக்கு அந்த எருமை உடல் பூரா முடிகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் ஏன்னா அந்த பனிக்காலத்துல வந்து அது உயிர் வாழருமே சர்வைவல் அது ஃபிட்டஸ்ட் வயசு ஆக 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 அதனுடைய முடிகள் வந்து கொட்டு தவிக்கும் அப்ப அந்த குடல்ல வந்து அதனால வாழ முடியாது அதனாலதான் மயிர்நிப்பின் வாழா கவரிமா அப்படிப்பட்ட கவரிமா மாதிரி உயிர் மானம்பரின் உயிர் நீப்பர் அந்த அதுக்கு மயிர் போச்சுன்னா அது வந்து செத்து போயிருது இவங்களுக்கு மானம் போச்சுனாலே செத்து போயிருவாங்க அப்படின்னு சொல்ல வந்தாரு இத கிளப்பி விட்டாங்க கவரிமான்னு ஒரு இது ஒரு இமேஜினரி அப்படி மான் ஒன்று இருக்கு அந்த மான் வந்து ஒரு முடி கீழே கொட்டினா கூட செத்து போயிடும் அது மாதிரிதான் இவங்களும் சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இது மாதிரி நம்ம நிறைய உதாரணங்கள் வந்து சொல்ல முடியும் இப்போ ஆஹ் ஈன்ற பொழுதில் பெருதுவக்கும் தன்மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் இதுக்கு எல்லாரும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க உரை எழுதின பரிமேலகர்கள் இருந்து ஆரம்பிச்சு நச்சினார்கினியில இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாரும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பையன் தன்னுடைய பையன் வந்து எவ்வளவு பெரிய அறிஞன் அப்படின்னு மற்றவங்க சொன்ன போது அவனை பெத்த போது இருந்த மகிழ்ச்சியை விட அதிகமா வந்து தாய் வந்து மகிழ்வாள் அப்படிதான் நீங்களும் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படித்தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா வள்ளுவர் எவ்வளவு எவ்வளவு நுழ நுண்மா நுழைவலம் மிக்கவர்னா அவர் என்ன சொன்னாரு ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் கண்ட தாய்ன்னு எழுதல கேட்ட தாய் நான் கேட்கிறேன் ஒரு பெரிய அவையில வந்து இப்ப எங்க அம்மா வந்து என்னை வந்து ஒரு பெரிய அவையில நான் பேசுறத பேச போறேன்னு சொல்லி தெரிஞ்ச உடனே அங்க அவங்களால வர முடியாதா அதையும் அவங்க கேட்டாங்க மத்தவங்கிட்ட இருந்து அகநானூர்ல ஒரு பாடல் வருது ஈன்று புறந்தருதல் என் கடனே சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தை என் கடனே அப்படி வரிசையா வரும் அவனுக்கு நல்ல வார் ட்ரைனிங் கொடுத்தது வந்து அரசனுடைய கடன் அடுத்து வந்து ஈட்டி எடுத்துட்டு போய் யானையை கொள்றது என்னுடைய மகனுடைய கடன் அப்படின்னு சொல்லி முடியும் அதுல இருந்து ஈன்று புறந்தருதல் என் கடனே சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தையின் கடனே இப்ப சான்றோன்கிறதுக்கு வந்து அந்த காலத்துல வந்து வீரன் அப்படிங்கிறதுக்கும் சான்றோன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டதுங்கிறதுக்கு இது சரியான உதாரணம் ஏன்னா இந்த பாடலுடைய திணை வந்து என்ன அது வாகை திணை வாகை திணையில் எழுதப்பட்ட பாடல்கள் வீரத்தை பற்றித்தான் எழுதப்பட்டனுங்கிறது இன்னொரு ஆதாரம் அப்ப நம்ம அடிப்படையை சரியா தெரிஞ்சுக்காம இன்று பொழுது பெரிதோக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாயினுடைய நம்ம வந்து ஆஹா இது வந்து நிச்சயமா வந்து புத்திசாலின் தான் சொல்றாங்கன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் மணக்கும்ங்கிறதுக்கு ஒரு காலத்துல நாற்றம்ங்கிறது மனம்ங்கிற அர்த்தத்துல இருந்தது இவங்க வந்து ஆண்டாள் வந்து பாடுவாங்க கற்பூரம் நாருமோ கமலப்பூ நாருமோ திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தி திருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி திருமாலை பத்தி பாடுவாங்க அப்ப கற்பூரம் நாரும் அப்படின்னா கற்பூரம் மணக்கும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை சொன்னாங்க அது மாதிரி வார்த்தைகள் பொருள் வந்து காலகட்டங்கள்ல வந்து மாறுபடுறது உண்டு இன்னைக்கு சான்றோன்னா அறிவாளின்னு மட்டும்தான் அர்த்தம் ஆனா அன்னைக்கு அப்படி இல்லை அதனால நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு கவிதைக்கு பொருள் சொன்னோம்னா அந்த கவிதை எந்த காலத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது அந்த காலத்தில் அந்த கவிதையில் உள்ள சொற்களுக்கு என்ன பொருள் வழங்கப்பட்டது இதுதான் ஆய்வு இதத்தான் வள்ளுவர் சொன்னார் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவுன்னு சொல்லி வள்ளுவர் சொன்னார் இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் அந்த இன்னொரு உதாரணம் சொன்னா முடிச்சுக்கலாம் என்ன இது நீண்டுகிட்டே போகக்கூடாது இன்னொரு உதாரணம் என்னன்னா 
சிலப்பதிகாரத்தை எழுதுனது யாரு நமக்கு எல்லாரும் தெரியும் இளங்கோடிகள் இளங்கோடிகள் யாரு அவர் சேரன் செங்கட்டுவன் தம்பி ஆஹ் சேரன் செங்கட்டுவன் தம்பி எதுக்கு அவருடைய சாமியார் ஆனாரு ஏன்னா ஒரு நிமித்தகன் வந்து சொல்லிட்டான் நெடுஞ்சரல அந்த அவங்க அப்பாட்ட வந்து சொன்னார் ரெண்டு பேர் இருக்கும்போது செங்கட்டுவர் அண்ணன் தம்பி இருந்தாரு ரெண்டு பேர் இருக்கும்போது அவங்க வந்து சொல்லிட்டா தம்பி வந்து பெரிய பேரரசனா இருப்பான்னு உன்னை அண்ணன் முகம் வாடி போச்சு தன்னுடைய அண்ணனுக்கு முகம் வாடக்கூடாதுன்னு சொல்லி உடனடியா இவர் போய் துவராடை அணிந்து நான் வந்து சாமியார போப்பேன்னு சொல்லி வந்து சொல்லிட்டாரு அதனால ஒரு சமண சாமியார் ஆயிட்டாரு தன் அண்ணனும் சந்தோஷப்பட்டான் அப்படிப்பட்ட பெரியவர் நல்ல மனசுக்காரரு அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இதை நம்ம எல்லாரும் சொல்லி கொடுத்தாங்க சரி இப்போ இலக்கியத்துல பத்து பாட்டு எட்டு தொகை பதினெண்டு கீழ்கணக்கு இருக்கு நம்ம சங்ககால இலக்கியங்கள்ல இதுல பத்து பாட்டு வந்து மேல் பதினெண்டு கணக்குன்னு சொல்லுவோம் பதினெண்டு மேல் கணக்கு பத்து எட்டு சேர்ந்தது ஏன்னா அது சங்கா பீரியட் சங்க காலத்தில் ஏற்றப்பட்டது பதினெண்டு கீழ்கணக்கு இந்த திருக்குறள் நாளடியார் இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் வந்து பதினெண்டு கீழ்கணக்குன்னு சொல்லி பதினெட்டு நூல்கள் சொல்றது வந்து போஸ்ட் சங்கா லிட்ரேச்சர் சங்க காலத்திற்கு இம்மீடியட்லி ஆப்டர் சங்கா லிட்ரேச்சர் சங்க காலத்தின் பிற்பட்டவை இதுக்கப்புறம் வந்து காப்பியங்கள் தோன்றி இந்த பதினெண்டு கீழ்கணக்குக்கு அப்புறம் காப்பியங்கள் தோன்றி இந்த காப்பியங்கள் வந்து நமக்கு சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை குண்டலகேசி வளையாவதி சீவக சிந்தாமணி இந்த ஐந்து காப்பியங்கள் மூணு கிடைச்சது ரெண்டு நமக்கு கிடைக்க வேண்டாம் ஆஹ் இந்த சீவக சிந்தாமணியை தேடி போன போதுதான் ஊவே சாமிநாத ஐயருக்கு வந்து இந்த பத்து பாட்டு எட்டு தொகையும் கிடைச்சது இந்த இந்த மடங்கள் இருக்காங்களே சைவ மடங்கள் அவங்ககிட்ட வந்து நன்மை இருக்கலாம் தீமையும் இருக்கலாம் ரொம்ப பெரிய நன்மை என்னன்னா அந்த பழைய நூல்கள் அப்படியே அவங்க வச்சிருந்தது அந்த ஏட்டுல வந்து பத்திரமா வச்சிருந்தது அவங்க பண்ண ரொம்ப பெரிய சேவை தமிழுக்கு பண்ண திருவாவுடதிரி ஆதீனம் மதுரை ஆதீனம் இவங்கெல்லாம் தமிழுக்கு பண்ண ரொம்ப பெரிய சேவை சரி அது ஒரு முறை இருக்கட்டும் இப்போ இந்த பத்து பாட்டுல வந்து பதிற்று பத்துன்னு ஒரு நூல் இருக்கு இந்த பதிற்று பத்து சேரர்களுடைய வரலாற்றை பதிற்று பத்து 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 சேரர்களுடைய வரலாற்றை சொல்றது முதல் பத்து கிடைக்கல ரெண்டாவது பத்து வந்து நெடுஞ்சேரலாதனை பத்தி இமய வரம்ப நெடுஞ்சேரலாதனை பத்தி ரெண்டாவது பத்துன்னு சொல்லுவோம் மூணாவது பத்து வந்து ஒரு சேரன் செங்கட்டுவன் பத்தி சொல்லு அதே மாதிரி ஐந்தாவது பத்து இன்னொரு சேரன் செங்கட்டுவன் பத்தி சொல்லு அதுக்கப்புறம் கடைசி வரை கடை கடைக்கால் இரும்புறை தான் கடைசி மன்னன் அவங்க பாடுறது அவன் தான் கோச்செங்கனான் அப்படிங்கிற அரசனால சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு இருந்த பொழுது தண்ணி கேட்ட பொழுது காவலன் வந்து சரியா அவன் வந்து பாக்கல அவமரியாதையோடு கொடுத்தான் அதனால வந்து மானம் அழிந்த பின் வாழாம இன்னது அந்த தண்ணியை குடிக்காமலே அவர் செத்து போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து கவிதையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர் பத்தி அவரும் ரொம்ப அவர் வந்து சோழ மன்னால அவர் வந்து சிறைப்பிடிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அவரும் மிகப்பெரிய மன்னராக திகழ்ந்தவர் மோசி கீரனார்னு ஒரு புலவர் ரொம்ப வாடிய வயிறோட வாடிய முகத்தோட வறுமையோட வந்து களைப்போ என்ன பண்ணாரு அந்த காலத்துல முரசு ஒன்று இருக்கும் அந்த முரசு வந்து அரசனுக்கு சமமான மரியாதை உள்ளது அந்த முரசை வந்து ஒரு கட்டில் வச்சிருப்பாங்க இவர் ரொம்ப களைப்பா இருந்ததுனால அந்த முரசு கட்டில படுத்து தூங்கிட்டார் முரசு கட்டில படுத்தவனுக்கு உடனடியா மரணம் தண்டனை அப்ப கணைக்கால நண்பரை வந்து பார்த்தாரு முகத்த பார்த்த உடனேயே அந்த ஒளி வீசுற முகத்த பார்த்த உடனேயே தமிழ் புலவர் கண்டுகிட்டாரு உடனே சாம்பரத்தை எடுத்து அவருக்கு பேசினார் அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கல அந்த மாதிரி பட்ட தமிழ் மேல பற்று கொண்டு மிக பெரிய மன்னர் சரி இந்த பத்து பாட்டுல மூணாவது பாட்டுல உள்ள செங்கட்டுவனையோ அஞ்சாவது பாட்டு உள்ள செங்கட்டுவனையோ பார்ப்போம் பத்து பாட்டுக்கு அப்புறம் பதினெண்டு மேல் கணக்குக்கு அப்புறம் பதினெண்டு கீழ்கணக்கு ரெண்டு கடையில ஒரு ஐம்பதுல இருந்து நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளாவது இடைவெளி இருக்கு இந்த பத்து பாட்டுல ஒவ்வொரு அரசனும் முப்பது வருஷம் ஆவரேஜ் அதாவது இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆண்டாரு அப்ப பத்து அரசுகள் வந்து இருநூத்தி ஐம்பது வருஷம் ஆண்டு இருக்காங்க இந்த இருநூத்தி ஐம்பது வருஷத்துல வந்து மூணாவதா இருந்தவர் வந்து பத்து பாட்டு முடிகிறதுக்கு முன்னாடி நூத்தி வருஷத்துக்கு முந்தின அஞ்சாவது ஆள் வந்து நூத்தி இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தின அப்ப அதுல ஒரு நூத்தி இருபத்தஞ்சு வருஷம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பதினெண்டு மேல் கணக்கும் பதினெண்டு கீழ்கணக்கும் வர்றதுக்கு இடையில ஒரு நூத்தி ஐம்பது ஐம்பது வருஷமே வச்சுக்கங்க நூத்தி இருபத்தஞ்சு ஐம்பது நூத்தி எழுபத்தஞ்சு அதுக்கப்புறம் காப்பியங்கள் தோண்டின அது தோண்டி ஒரு ஐம்பது வருஷம் வைங்க நூத்தி எழுபத்தஞ்சு ஐம்பது இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு இளங்கோடிகள் என்ன இருநூத்தி ஐம்பது வருஷம் இருந்தாரு உயிரோட எழுதிய சிலப்பதிகாரத்தை எழுதிய இளங்கோடிகள் நிச்சயமாக சேரன் செங்குட்டுவனின் தம்பியாக இருந்திருக்கவே முடியாது இது ஒரு கர்ண பரம்பரை கதை அம்பிகாபதி அமராவதி மாதிரி ஒரு கர்ண பரம்பரை கதை நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் இப்படி ஒரு கர்ண பரம்பரை கதை உண்டு சே இவரு இளங்கோடிகள் வந்து சாதாரணமா வந்து இதுல தெருக்க
சோழ நாட்டில் பிறந்த கண்ணனும் க கோவலனும் கண்ணகியும் பாண்டிய நாட்டில் வந்து பாண்டிய நாட்டில் தன் கணவன் மாண்ட வருத்தத்தில் இறுதியாக சேர நாட்டிற்கு சென்று அங்கிருந்து சொர்க்கம் புகுந்தாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதையை ரொம்ப அற்புதமா படிச்சார் இப்ப இதுக்கு அடுத்து மணிமேகலை வந்தது சீத்தலை சாத்தனா வந்து மணிமேகலை எழுதினார் எப்படி பொன்னியின் செல்வனுக்கு அடுத்து நந்திபுரத்த நாயகம் வந்து என்று சொன்னோம் விக்ரமன் வந்து பொன்னியின் செல்வன் அவ்வளவு பெரிய பாப்புலரான ஒரு நாவலை பார்த்தோம்னா அதனுடைய தொடர்ச்சியா அவர் வந்து நந்திபுரத்த நாயகம் எழுதினார் அது மாதிரி ஏறக்குறைய சமகாலத்தவர்களா இளங்கோவும் சீத்தலை சாத்தனாரும் இருந்திருக்கலாம் இதை பற்றிய ஆய்வுகள் தேவை எப்படி நம்ம வந்து கீழடியில சரியான ஆய்வு நடத்தினது மூலம் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சோ தமிழர்களுடைய உண்மையான பெருமை அது மாதிரி சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி சிலப்பதிகாரத்தில் எத்தனையோ சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள சங்கீத கூற்றுக்கள் இசையமைப்பின் கூற்றுக்கள் மிகுந்த ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டியவை நம்முடைய டிராஜடி நம்முடைய துன்பியல் என்னன்னா ஆஹ் இதுக்கப்புறம் நம்ம போகவே இல்லை நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல எல்லாம் வந்து இசை கல்லூரிகள் எல்லாம் வந்து தேவாரத்துக்கு அப்புறம் போகவே இல்லை தேவாரத்துக்கு முற்பட்டது சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரத்துக்கு முற்பட்டது பரிபாடல் பரிபாடலுக்கு முற்பட்டது தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியத்தை மொழி இலக்கண நூல்னு தவறா இன்னும் பேசிட்டு இருக்கு அது வாழ்க்கை இலக்கணனும் வாழ்வு எப்படி வாழ வேண்டும் எந்த பகுதியில் குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழ்பவர்களுடைய வாழ்வு இலக்கணங்கள் என்ன வாழ்வு ஒழுங்குமுறைகள் என்ன இப்படி மருதத்தில் உள்ளவங்களுக்கு எப்படி முல்லையில உள்ளவங்களுக்கு எப்படி நெய்தல்ல உள்ளவங்களுக்கு எப்படி முல்லையும் குறிஞ்சியும் உரைமையில் தெரிந்து பாலை என்பது ஒரு படிவம் கொள்ளும் போது அந்த பாலையில உள்ளவங்களுக்கு ஒரு இலக்கணம் என்ன இப்படி வாழ்வு இலக்கணம் அதுல வந்து இசையை பற்றி சொல்லியிருக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய உண்மையான பெருமை இத பெருமையை இந்த பெருமைகளை உணர துவங்கினோம் என்றால் எப்படி கடல் கடந்து அந்நாளில் இது இந்தியன் ஓஷன் இந்து மகா சமுத்திரத்தை ஆண்ட இனங்கள் வர்த்தக ரீதியாக வணிக ரீதியாக ஆண்ட இனங்கள் மூன்றே மூன்று பேர் தான் சீனர்கள் பாரசீகர்கள் தமிழர்கள் இந்த மூன்று இனங்கள் தான் இந்து மகா சமுத்திரத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் வணிக ரீதியாக இதையெல்லாம் படிச்சோம்னா தெரிஞ்சோம்னா எந்தெந்த காரணிகளினால் அத்தகைய வல்லமைகள் நம் முன்னோர்கள் பெற்றார்கள்ங்கிறத உணர முடியும் அதை உணர முடிவதன் காரணமாக இன்று அதை எப்படி நாம் மீண்டும் பெற முடியும் மீள் உருவாக்கம் செய்ய முடியும் என்பதை உணர முடியும் அப்படி உணர்ந்தால் நிச்சயமாக இன்று இன்போசிஸ் போன்ற பெருநிறுவனங்களில் சில ஐரோப்பியர்கள் வந்து ஐரோப்பியர்கள் அமெரிக்கர்கள் வந்து வேலை செய்வது போல் நாம் தமிழர்கள் நிச்சயமாக மறுபடியும் வேலை கொடுப்பவர்களாக மாற முடியும் வணிகத்தின் மூலம் தமிழர்கள் பொருளீட்டியதன் காரணமாகத்தான் தமிழ் பொருளாதாரம் வாழ்ந்த காரணத்தை தமிழ் பொருளாதாரம் செழிப்பாக இருந்த காரணத்தினால் தான் மொழியை பற்றிய ஆர்வமும் கலைகளை பற்றிய ஆர்வங்களும் தோன்றின எனவே ஒரு காலத்தில் பாரதிதாசன் சொன்னார் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு என்று சொல்ல வேண்டிய கால கட்டாயத்தில் இருந்தார் இப்படி பாரசீகர்களுடனும் சீனர்களுடனும் சேர்ந்து இந்து மகா சமுத்திரத்தையே ஆண்டு கொண்டிருந்த ஓர் இனம் இந்தியா என்ற ஒரு நாடு துவங்கிய விழன் ஒரு சிறிய குறுகிய நிலப்பரப்பில் ஒடுங்கிவிட்டதே என்ற ஆ என்ற வேட்கையின் காரணமாக என்ற தேவையின் காரணமாக அன்று அவர் எழுதினார் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என்று உங்களை போன்றவர்கள் அமெரிக்காவில் உள்ளவர்கள் உலக தமிழ் மாநாட்டினை நடத்தினார்கள் அதற்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அவர்களிடம் இருந்த பொருளாதார வளர்ச்சி அவர்களால் சில கோடி ரூபாய்கள் செலவழிக்க முடிந்தது அந்த பொருளாதார வளர்ச்சி இல்லை என்றால் உலக தமிழ் மாநாடு அமெரிக்காவில் நடத்தப் பெற்றிருக்காது எனவே அன்று ஐம்பதுகளில் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு என்று பாரதிதாசன் கூறினார் என்றால் இன்று இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் எங்கள் வாழ்வால் எங்கள் வளத்தால் இனி என்றென்றும் மங்காது எம் தமிழ் என்ற புது முழக்கத்தை கூற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் என்று கூறி உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த அற்புதமான சந்தர்ப்பத்தினை கொடுத்ததற்கு வாய்ப்பினை கொடுத்ததற்கு நன்றி தெரிவித்து முடித்துக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் இலக்கியம் மிகைப்படுத்தும் கல்வெட்டுகள் பொய் சொல்லும் அகழ்வாய்வுகள் ஆராய்ச்சியுடன் கூடிய அகழ்வாய்வுகளே மெய் சொல்லும் என்று நம்மை சிந்திக்க வைத்த நம்முடைய சிறப்பு விருந்தர் கோ பாலச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி ஐயா சொன்னாங்க இலக்கியம் அப்படின்னு ஒன்னையும் சிலப்பதிகாரத்தை மேற்கோள் காட்டினாங்க இலக்கியம் பொய் சொல்லும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நினைவு வந்துச்சு ஆஹ் நின்றான் எழுந்து நிறைமதி வான்முகம் கன்றியது என்றவள் கண்ணீர் கையால் மாற்ற அப்படின்னு கோவல் இறந்துருவான் இறந்துட்டதுக்கு 